Vamos por este martes un tanto caluroso, está raro, está como un poco húmedo, un poco nublado, sale el sol, no sale, ¿qué pasa? Mirá lo que vamos a preparar hoy, es como un, un ensopado, es una sopa minestrón también podría llamarse, pero que combina de todo un poco. Tal vez vos no lo ves todavía ahí todos los ingredientes que tenemos, pero te los voy a leer ahora para que veas eh, lo rico que va a quedar este ensopado invernal para un día primaveral. Mira, vas a necesitar una cebolla, una zanahoria, una papa, un par de ramitas de apio, dos dientes de ajo, una lata de tomates, un par de zucchinis, un frasco de porotos alubia vamos a usar hoy, caldo de verduras, la cantidad necesaria, un paquete de mostacholes nor, aceite, apenas un chorrito, sal y pimienta, albahaca, algunas hojitas y vamos a hacer un huevo poché de la forma más fácil que vas a encontrar hacerlos e infalible. Para todos aquellos que no han dado todavía la tecla con el huevo poché, hoy hacemos el huevo poché de una manera muy sencilla para que te salga sí o sí. ¿tá? Allá vamos a llegar a eso, pero vamos a arrancar con este ensopado, esta sopa, este minestrón, llámele de como quieran. El tema es que eh, vamos a usar muchas verduras que van a ser parte de este, de este guisado, también podría ser, en definitiva, pero que vamos a combinar bien de todo un poco. Tenemos verduras, tenemos legumbres, tenemos pasta también, o sea que nos va a quedar de rechupete y además un plato redondito, como te digo yo. Cuando está, tenemos todo lo que necesitamos ahí. Bueno, un ejemplo es esto. Así que voy a empezar ya, prendiendo el fuego, vamos a arrancar con los vegetales. Yo algunos ya los tengo cortados como para ir adelantando ese, ese trabajo. Cacerola, ¿tá? hacemos todo ahí, todo en la cacerola. Ya tengo cebolla cortada. Acá es, es un poco importante el corte, o sea, la forma en que vamos a cortar los vegetales, porque no, van a ser bastante grandecitos, en definitiva. No es solamente un salteado que vamos a hacer, no. Y en esto es que se parece al minestrón, ese, esa sopa este, también tan tradicional que lleva mucha, tiene varias combinaciones de, de elementos. Hoy elegimos esto, ¿sí? Entonces ya tengo la cebolla cortada en cubitos y a esto me refiero con el corte, ¿no? Que sean parejos, que sean chicos como para comer con cuchara, que no requiera, por supuesto, ni tenedor, ni cuchilla, ni nada de eso. Parejos en tamaño y un tamaño chicuelo, ¿ven? Chicuelo, ¿qué es chicuelo? <risa> esto es cubitos. Si tuviera que darles una referencia como para ensalada rusa, me decía Gonza, hoy fue así, tal cual. ¿Tá? Zanahoria y papa tengo acá, que también me lo voy a aproximar a la cacerola. Por otro lado, ya voy a ir picando. Mientras se calienta bien el fondo de la cacerola, vamos a ir picando el apio. El ajo ya está picado también. Vamos a ir picando las dos ramitas de apio. Le voy a sacar las hojas. Las pueden guardar para la sopa, las hojas. O las pueden guardar para hacer... Sí, acá usamos todo, ya lo saben. La pueden usar para, para condimentar algo, para una ensalada. También quedan buenas, bien picaditas. De hecho que se las pueden usar para un relleno, ¿cómo no? El tema es que acá vamos a usar los tallos y los vamos a cortar también en trocitos. Por otro lado ya me voy adelantando a decirles que eh, hoy vamos a usar legumbres, como les contaba recién que en combinación con la pasta nos va a quedar tremendo platazo. Hablando desde el punto de vista proteico, digamos, espectacular. Se nos cierra todo ahí las necesidades. Vamos a usar porotos, o alubias en realidad, ¿sí? Eh, yo les puse ahí un frasco. Pueden usarlos, por supuesto, que pueden usar el, 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 las, eh, las eh, frescas. No es fresco, sino el seco, al revés. Es al revés, lo que pasa es que se abre el paquete y lo dejan en remojo toda la noche. Lo hierven después separado, porque si no demora mucho y acá las verduras se nos pasan de cocción. Y pueden usar ese. Pueden usar otra variedad de legumbres también. Pueden ser lentejas, pueden ser eh, porotos manteca, porotos frutilla, porotos negros también, ¿por qué no? El que tengan y el que les guste. ¿tá? En definitiva acá la, la cuestión va a ser combinar justamente estos dos alimentos, las legumbres y, la, y los cereales, que en este caso está a través de la pasta, eh, para que nos quede un plato espectacular. Vamos con los zucchinis que también los voy a cortar. A ver si no está caliente la cacerola, vamos a ir chequeando. Sí, ya estoy. Vamos a empezar acá. Miren, un chorrito de aceite. No tiene ningún misterio esto, ningún, este, ningún secreto. La clave en esto está en lo que vos elijas para este, justamente componer este, este ensopado. Para mí el ensopado implica... A ver si ustedes están de acuerdo... 
Para mí el ensopado implica la presencia de pasta seca, en este caso... En este caso no, de pasta seca corta. Eso es como para mí lo que diferencia de repente una, un minestrón de un guiso, puede ser... No, hay guisos que también tienen. Y el hecho de que tenga caldo, bastante caldo. O sea, a, a, es con onda sopa, ¿no? Ahí está. Con, es onda sopa en ese sentido, o sea, que tenga su caldo. No es un guiso espeso, no. Es una preparación caldosa. Entonces, voy con la cebollita. Ya agrego papa y agrego zanahoria. Ahí está, vamos empezando con esto. El ajo lo voy a dejar para dentro de un segundito. Pero lo que sí ya me puedo ir trayendo también es el apio. El apio que recién cortamos. Y vamos haciendo este salteado que le va a dar mucho sabor. Esto se los comento cada vez que hacemos una preparación así onda sopa, ¿eh? que cuando ustedes hacen un salteado inicial de las verduras, ya le transfieren a la preparación un sabor especial. Solamente con ese hecho, ¿eh? Y todas las personas que lo han probado me dan la razón y me dicen, tenías razón, le cambia el sabor, le da un gustito muy especial y muy rico, así que se los re que te recomiendo. Los zucchinis, qué elemento controversial para el día de hoy, ¿eh? Ayer hablaban justamente de que el precio del zucchini no es el más adecuado, eh, para consumir ahora, no es, no es un vegetal que está en estación ahora, igual se consiguen, pero yo igual dejé, decidí dejarlo en la receta porque le da un toque de frescura y vamos a usar muy poco. Es por supuesto que si ustedes no están de acuerdo, si ustedes no quieren usarlo o consideran que no vale la pena, simplemente no lo agregan y listo. ¿tá? Estos están divinos porque además están bien parejitos de forma y todo, pero, o sea... Yo soy consciente de eso y siempre trato de tener en cuenta ese tipo de cosas para no hacer como este, una preparación demasiado, donde sea el ingrediente principal, por ejemplo. Pero en este caso, ustedes lo pueden obviar si consideran que no, no lo quieren usar y listo, no tienen ni siquiera que sustituir por otro vegetal. Siempre tengan en cuenta que este tipo de preparaciones, cuanto más variedad de vegetales tenga, también más sabor y, bueno, y más nutriente ni hablar, ¿no? Pero no es necesario, pues desde el punto de vista de la receta en sí, no es necesario sustituirlo por otro vegetal. ¿ah? Porque el similar, que sería el zapallito, estamos en las mismas condiciones. Entonces, vieron que lo corté como en rodajas, en, en fetas gruesas, después en tiras y ahora voy de nuevo con el mismo tamaño aproximadamente de los cubitos que cortamos las papas, la papa y la zanahoria. Vamos a dar una revolvidita acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, importantísimo. Y es lo que ya voy a hacer. Miren. Importantísimo. Yo tengo acá adelantado el paso, todo este paso que vamos a hacer con ustedes acá. ¿Para qué? Para poder incorporar la pasta. ¿tá? La pasta que es lo que va a determinar, es lo último que vamos a poner. Como las alubias ya están eh, cocidas, o sea, ya se pueden consumir así como están, es a último momento, cuando tenemos todas las verduras prontas, agregamos las alubias. Y la pasta es lo que vamos a controlar el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Por un tema de cocción, que llevan un tiempo real de cocción que este, necesitamos que se cumpla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a agregar ahora para cumplir con el tiempo y que me dé para mostrarles a ustedes el resultado. Así que no michen, no miren por acá, ¿eh? No michen, no espíen todavía. Voy a agregar la pasta, pasta corta, pasta seca, la variedad que a ustedes más les gusta. Yo voy a usar los motacholes. Y acá, ojo, ¿eh? Porque no agregamos... No, no, no contamos la pasta como si fuese cuando, cuando hacemos, por ejemplo, pasta con salsa, ¿no? No, porque acá tenemos un montón de otras cosas. Entonces, es siempre en menor cantidad cuando va a integrar una preparación donde tenemos, además, legumbres, donde tenemos un montón de verduras y donde es uno más de los ingredientes, ¿está? Bueno, esto ya está pronto. Esto está pronto. Me está pidiendo a gritos algo de líquido. Así que me voy a apurar con el zucchini. Porque así lo sumo a la cacerola ya mismo. Y vamos con los tomates. En este caso vamos a colocar una lata entera de tomates. Tomate esperita en conserva. Enteros, ¿eh? Tomate con jugo, con todo. Y después vamos a ir moderando el contenido de líquido de esta sopa con caldo y además un poco de agua. Pero eso ya más para dentro de unos minutitos. A ver, agreguemos acá zucchini. 
está, damos como que la última mezclada antes de agregar los, los líquidos. Los tomates pueden ir así enteros, enteros. Ah, me faltaba el ajito también, ¿eh? O los pueden trozar un poco. De hecho, voy a hacer eso. Los voy a cortar un poquito. Pero no chiquitito, ¿eh? Porque acá me va a interesar que se vean un poco. Igual después con la cocción medio que se deshacen. Y eso también está bueno porque va a quedar levemente atomatado este caldo que le va a quedar un sabor espectacular. Vamos con los ajos antes de agregar el líquido. Ahí está. Y ahora sí, ya voy con los tomates... Y ahí como que respira la cacerola, ¿ves? Mira, Ahí está, ¿ves? Y esto vos mismo lo vas rompiendo así. Lo... Mirá qué color. Si hay algo que tiene este plato, es un colorido espectacular. Otra cosa que podrían agregar acá son hojas también, hojas verdes. Está bueno. Cualquier hoja, espinaca, selga, eh, enteras. O sea, lavadas sin el tallo, las, las ponen a último momento enteras. Quedan espectaculares, riquísimas. Bueno, ¿qué querés poner vos? ¿Plátano? Mm, no sé. Bueno, no, yo que se cada uno, ¿no? Que él sí, 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 sí. Bueno, pusimos el tomate. Vieron que no alcanza todavía este, esta cantidad de líquido. Si bien esto va a ayudar, obviamente, bueno, con el sabor ni hablemos, ¿no? Ahí está. Vamos con el caldo. Tengo acá dos tazas de caldo que voy a sumar. Muy bien. Recuerden que acá nos tiene que... Quedar caldo para la preparación en sí, pero nos tiene que quedar líquido suficiente para cocinar la pasta. No se olviden, ¿eh? Así que vamos a agregar ahora este, más líquido. Y como les dije, las alubias van a ir en, cuando esto tome temperatura. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta, muy poquita sal. Y vamos a agregar, sí, más agua, ¿está? Poquita sal y un poquito de pimienta. Pueden sumar otros condimentos si les gusta, ¿eh? Un pimentón, sí. Ahí está. Entonces, a ver, voy a bichar la otra como viene. Ah, bien, bien. A ver la pasta en qué estado está. Ahí está. Bueno, muy bien, vamos a buscar un poco de agua. Vamos a buscar líquido para... Porque ven que ni siquiera cubre acá. Nos, nos falta el líquido, pero además te, va, te vas a dar cuenta que te falta el líquido... Porque vas a poner la pasta y no va a tener de dónde... Te va a quedar seco. ¿Ah? Vamos a buscar agua, vengan. Ay, ya aprovecho y les muestro esto, miren. ¿Ven con la canillita esta? Cambio. Cuando necesito agua purificada, la paso para acá. Cuando necesito agua, por ejemplo, para lavarme las manos, pin, la paso para acá y sale por ahí. Muy práctico, ¿eh? Vamos con el agua. Vamos con esta jarrita y vemos a ver si necesitamos más o no. Yo creo que con esto vamos a andar bien. Igual siempre estamos a tiempo de agregar, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Qué tenemos que mirar acá? Que la zanahoria y la papa lleguen a estar tiernos, que lleguen a estar eh, cocidas. Pero no me, por favor, les pido, no me pasen esto de cocción y horas y horas, no. Porque si no se deshace todo, después va a quedar rico, pero va a quedar como todo molido. No es la idea, no es la idea de hoy, ¿eh? Así que voy a agregar, no, voy a esperar un poquito, pero me voy a buscar una tapa. Me voy a tener que esa, voy a estar el sótano. ¿Me aguantan un segundo ahí? Sí, gracias, chiquilines. Sin escalera, hoy fui directo. Ahora sí, voy a tapar acá un poquito. ¿Para qué? Para que tome temperatura. Cuando eso tome temperatura, las verduras ya van a estar un poco más avanzadas en su cocción. Y entonces ahí, en ese momento, voy a agregar las alubias. ¿Está? Las alubias. Y después que esté todo pronto, o sea, que las verduras ya están todas cocidas, tiernas, pero al dente, o así me gusta a mí por lo menos, pero cada uno esté, pero que no se te deshagan, es lo único que te pido. Cuando llegue ese momento, ahí recién sumás la pasta, que fue lo que yo hice acá recién, lo vieron ustedes, ¿está? Este es el plato que está terminado. Pero les prometí desde hoy temprano que les iba a mostrar un, este, una forma de hacer el huevo pollé, lo ubican... Lo ubican, ¿no? Es ese huevito que tiene eh, la clara totalmente cocida, pero un poco líquida la yema. Yo sé que hay mucha controversia con respecto a eso y no es que lo recomiendo ni lo dejo recomendar. El tema... ¿El qué? No es, no es el huevo pasado por agua, no. Es un huevo que tiene. Ustedes ya saben que el huevo tiene, un, para que quede un huevo duro, digamos, o sea, con, todo completamente cocido, 
ocho minutos a partir de que empieza a hervir. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, muy bien. Eh, en este caso, el huevo poche, o sea, los distintos puntos del huevo juegan con, con eso, con, con el tiempo de cocción y con este, el punto de la yema. ¿Ok? Entonces, para hacer un huevo poche, que es re difícil, todo ahí muchos te dicen, es una pavada, es una pavada, revolver la ollita. No es tan fácil, ¿eh? Hay, la técnica, digamos, tradicional de hacer un huevo poche es una cacerola que se, se calienta agua sin hervir, se genera como un remolino, así con una cuchara, con un yo qué sé, con lo que sea. Se genera un remolino importante que es agua no hierba, con un chorrito de vinagre. Y en ese remolino se vuelca el huevo que usted pone en un tarrito antes, en un recipiente. Lo vuelca despacito y tiene que verse el huevo envuelto por ese remolino de agua. Solamente con el movimiento es lo que genera que el huevo quede ahí, que no se esparza todo por el agua, ¿no? Por eso es muy importante. No es tan fácil de hacer, no es tan sencillo de hacer. Digo, sin duda que va de la mano de la práctica, ¿no? Cuanto más practiquen, tienen más chances de, de salir. Pero no es algo que digan, lo hace cualquiera, lo hace cualquiera. No, lamento desilusionarlo, pero no es así. Entonces, vamos con otra técnica. Una técnica mucho más segura y 100% efectiva. ¿En qué, ¿En qué consiste? No, mira. Van a necesitar un recipiente pequeño, que puede ser así como un bowl, un bowl pequeño, puede ser una tacita, yo qué sé, lo que sea, no importa, porque esto no va a ir al, al, al calor. Lo otro que van a necesitar, sí, de cualquier cosa, no importa, porque esto no va a ir al calor, o sea, no, no tiene ni siquiera, puede ser de plástico igual, miren por qué. Vamos a cortar un pedacito de papel film, importantísimo que sea film de cocina. Y vos me dirás, pero ¿cómo? ¿No todos los films no son de cocina? No. Hay films que son para envolver distintas cosas. Ese es el huevo poché. Miren, así es. Con esa forma, así toda como envueltita, así todo. Bueno, la cuestión es esta. El film, esto es importante, por eso lo, lo voy a recalcar. Hay distintos papeles film que son para distintos usos, ¿sí? Cuando se, se supone que los films que son para cocina tienen la particularidad de que pueden estar expuestos al calor, o sea, al microondas, o al, no al horno, pero sí hervido, porque soportan esa temperatura y no son tóxicos, no transmiten ninguna sustancia al alimento, no se derriten, en fin. Pero no quiere decir que todos los nylon que vienen envueltos sean aptos para esa función. Entonces, después que se chequearon eso, están seguros de eso, van a tomar este pequeño recipiente y van a forrar el interior con un trocito que evidentemente tiene que ser más grande que el recipiente y ahora van a entender por qué. Van a hacer así, van a forrarlo ahí. No tiene por qué quedar pegado, pegado a las paredes, ni siquiera eso, ¿eh? Porque ahora van a ver cómo vamos a operar. Esto es un tema opcional, pero que recomiendo, y es colocar una gotita de aceite en el papel y pincelarlo, pincelar esa gotita en las paredes del, este, del recipiente, en este caso. Ahí está. Entonces, vamos a tomar un huevo, lo vamos a cascar en otro recipiente, en otro lado. Ahí está. Esto lo hacemos para, que no, para no rompa, asegurarnos de que no se nos rompa la yema cuando lo cascamos acá. Si se rompe, lo guardamos para otra cosa, lo envolvemos y lo dejamos en la heladera. En este caso, así lo deslizamos, pingui. ¿Está? Y lo que vamos a hacer es atarlo. Tenemos que hacer paquetito. Entonces, ¿qué te vas a fijar vos acá? Así. Primero que no te quede aire acá arriba. ¿Ves que si yo lo ato acá, me queda este, esta burbuja de aire? Entonces, trata de, de cerrarlo, apretarlo lo más en contra de la clara posible. ¿tá? Cuando presionaste ahí, con estos mismos restos que te van quedando acá del paqueteiro, lo vas a envolver, lo vas a atar. No es difícil, es muy fácil. Mirá, lo, lo, le das un par de vueltas. ¿Vieron que acá me quedé como un agujerito? ¿Es un huevo, les parece? <risa> Mirá, le haces un nudito. Si quieren, si quieren cortar un pedacito de film y atarlo, lo atan y listo. Yo le voy a dar así y con este pedacito que me quedó acá, le ato como el nudo final. Para que no se me abra, pero a ver, es muy fácil de hacer, ¿no? Tranquilos. ¿Está? Así. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a llevar al agua, que en este caso, no importa, 
No importa si está hirviendo, digo, acá no es, neces no es, no es este, fundamental. Vengan, vamos hasta la cacerolita. Acá no es fundamental que el agua no hierva como en el, en, en, en el método tradicional, ¿sí? Acá tengo. Ahí está. Entonces, atención. Vamos a colocar el paquetito. Voy a hacer uno nada más, ¿sí? Colocamos sin ningún tipo de miedo, pero con un poco de este, delicadeza. Y lo vamos a cocinar por cinco minutos. ¿Está? Cinco minutos. Desde que entre, el agua ya está hirviendo, cinco minutitos, el huevo ahí se queda quietito. Si nosotros le dejamos la burbuja de aire, ¿saben lo que pasa? Flota. Entonces, como que se nos bambolea un poco ahí. Igual sale y es una cuestión, ya les digo, de práctica. ¿Está? Mientras esperamos esto, son y 23. Muy bien. Vamos a ir chequeando lo otro y a, terminando de agregar el resto de los ingredientes. Ah, quería en ebullición. Quería en ebullición. Bueno, miren. Está en, to, en completa ebullición. Muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Agrego los porotitos. Esto es una delicia. Sí, ya lo sé. Es impresionante. También me queda claro que un día como hoy... No te invita. Lo que pasa es que ustedes no se olviden que yo hago la planificación con muchos días de anticipación. Entonces pa pueden pasar estas cosas. Así como otros días te hago un helado y hay menos dos grados. Pero no es normal que un día como hoy, que hoy quedes tres o cuatro. Cuatro de agosto, escuchame, mirate calor, 24 grados, pero ¿dónde se ha visto? Bueno, en fin, no importa, no nos vamos a andar quejando de esto. No nos vamos a andar quejando. Es una, es una excepción climática, está claro. Pero esto ahora ya, me, ya anunciaron que en un par de días baja la temperatura y te preparás este ensopado espectacular. Bueno, muy bien. Puse los porotos. ¿Qué es lo último que me falta? Ya se los dije hoy. La pasta. La pasta cuando esto esté, esté todo en su punto, o sea, chequeo. Miren, chequeo la zanahoria. Ven que todavía está duri, duri, ¿no? Bueno, la papa más o menos le debe pasar lo mismo. Cuando está pronto, la, la, las verduras están listas, o sea, están tiernitas, ahí incorporan la pasta, ¿está? Ese paso nosotros ya lo tenemos acá. ¿Cuánto? ¡Ay! No controlamos el tiempo de la... No, el de los huevos, el de la pasta, no. Ah, bueno. No, no, pero la pasta, mirá. No, 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 pero la pasta. Miren, siempre se tiene... Ya está perfecta, miren, está al dente, pero tierna. Ahí está. No, a mí no me gustan los fideos rotos, no me gustan, ¿eh? Entonces, <ríe> paren. Entonces, eh, siempre se guían por el tiempo guía del paquete, obviamente. Yo cuando, eh, por ejemplo, el paquete, este paquete dice entre 11 y 13 minutos de cocción, ¿está? Con que lo dejen 10 minutos u 11, o sea, el tiempo límite inferior, en este caso que les da un rango, en ese caso siempre dejen el... El menor, porque después esto se sigue cocinando. Ustedes no lo sirven enseguida. Entonces, que quede un, una pasta perfecta. Bueno, eh, esto ya está pronto. Vamos a servir. El huevo le falta un poco, pero yo tengo uno, tengo uno adelantado allá. Paren, pero les quería mostrar una cosa rápido. Les juro que no me va a llevar nada de tiempo. Pero acá tenemos varios fanáticos del huevo duro. ¿Está? Sí, del huevo duro. Y el huevo duro les acabo de decir que lleva ocho minutos. Ocho minutos... Para a partir de que hierve, o sea, tenés que poner el agua a hervir, todo, demora más o menos 13 minutos en total. Con la, el mismo, la misma técnica que les comenté recién, vieron todo, lo mismo, todo igual, igual, igual. El recipiente, te vas al microondas. Mirá, no lo puedes creer. Para cuántos minutos, cuántos minutos. No, 50 segundos. Sí. En 50 segundos yo le voy a hacer un huevo duro, ¿está? Se, se lo voy a mostrar ahora. Ahora se lo muestro. En, en, 45, en 45 segundos se los voy a mostrar. Bueno, pará, vamos a emplatar. Y el, y el pollé, si está pronto, lo mostramos. Y si no, uso el, el que ya está listo, ¿está? Ah, le falta un minuto nada más al pollé. Perfecto. Ah, entonces nos va a dar. Y el microondas en 25 segundos está listo. Bueno, entonces, sirvamos. Sirvamos. Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico. ¿Y sintieron la explosión? No, no se alarmen, no pasa nada. Está todo bien. Puede suceder. El huevo explota en el microondas, eso se sabe. No, no, pero se los quiero mostrar porque van a ver que es tremendo hallazgo de la gastronomía moderna.
Bueno, tenemos ya... Ya tenemos todo listo. Paren porque las, las hojitas de albahaca le van, a, le van a quedar. El huevo pollé está pronto, me están diciendo acá. Desde el móvil 1, vamos ya a buscar el huevo pollé. Es, es, es como una, hay una contradicción allá arriba, ¿no? Uno me dice, dale, dale, saca algo del otro. Dice, dale, 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 apúrate, apúrate. Mirá, tiqui, 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 tiqui. Para el show de acá no me voy sin mostrarle los dos huevos. Basta. Basta. No, va. Cinco, pasaron cinco minutos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, me voy con el paquetito, entonces. Ahí está. Mientras esto se enfríe un segundito, para no quemarme así demasiado, venga, vamos con el huevo duro, vamos con el huevo duro. Ay, que explotó de lo lindo. No, no, qué receta. Miren, miren. Huevo duro al instante, señoras y señores. Para, le sacas el paquetito sin ningún tipo de problema, ni 50 segundos. Mirá la forma del huevo duro. ¿Es divina o qué? Divina, ¿verdad? Mirá. Pingui, huevo duro. ¿Qué me contás? Dale, decime algo. Espectacular. Vamos. Ay, por favor, un minuto me da y me sobra. Mirá. Paren, no me apuren tanto. Este es el pollé, este es el que tiene un poco más de cuidado, porque acá la yema está líquida, ¿eh? Y me estoy quemando, así que vamos a hacerlo con más cuidado. Por favor, me le avisan a Lucía y a Valentín que me den un segundito, que ya estamos con el huevo pollé listo. Mirá, lo colocamos con cuidado, mirá. Ah, ahí está. Y ahora me voy a copiar la receta. Y ahora les muestro... No, ¿cómo sin receta? Si es una papa de leer, dale. La leemos rapidito, ¿no? O la chequeamos en las redes. Por favor, decime rápido. ¡Ah! Muy bien. Una cebolla, una zanahoria, una papa, dos ramas de apio, dos dientes de ajo, una lata de tomates, dos zucchinis, un frasco de porotos alubia, caldo de verduras, la cantidad necesaria... Un paquete de mostachol snor, aceite, sal y pimienta, albahaca y huevo pollo. O huevo duro, como quieras. Presento crema curativa Dr. Selby. Pasa de generación en generación como las mejores recetas. Hago esto y me voy. Miren. El, el pollo. Ahí quedó. Y hecho a tie en tiempo real. Me voy, me voy. Mañana volvemos con otro recetum. No se lo pierdan, ¿eh? Dos en punto. Gracias a todos. Chau, chau.